Hello everyone and welcome back to my channel. Andito ako ngayon sa Maite at Tatu Peninsula. Gusto ko sanang ipakita kung ano yung meron na view sa banda doon. Kaya lang, umuulan ngayon. So, hindi siya masyadong ideal. Actually, kahapon pa to eh. Um, kahapon nagpunta ako ng Cornwallis. Meron akong binlag doon. But unfortunately, hindi rin naging successful. Kasi nga, biglang lumakas yung ulan. So, hindi ko na lang i-upload. Pero ito rin naman yung topic na i-discuss ko sana for today. Ayan. So, kamusta kayong lahat? And hopefully, okay lang kayo dyan. Ngayon, um, gusto kong i-share naman sa inyo or pag-usapan natin kung ano ba yung pinagkaiba ng American English at British English. Kasi, di ba, lumaki tayo sa Pilipinas na American English yung natutunan natin. While dito naman sa New Zealand, British English naman yung sinusunod nila. So, bibigyan ko kayo ng sampung mga salita na commonly na ginagamit nila dito. Tingnan natin kung meron bang mga pagkakaiba. Alright, so umpisaan ko na. Number one, yung sleepers. So sa Pilipinas, sleepers yung ginagamit natin na term sa chinelas. Pero dito sa New Zealand, ang tawag naman nila dito ay jandals. Yes, jandals po yung sleepers na ginagamit natin na term. Yan. So number two, ay yung boots. Okay? So, boots sa Pilipinas, dito naman, gumboots ang tawag po namin sa sinusuot natin sa paa, especially kung umuulan or lalo na ngayon dito, winter, gumboots yung ginagamit. Okay? Number three, kulang pa ng isa, number three, ay yung elevator. Elevator sa Pilipinas, pagdating naman dito sa New Zealand, lift naman yung tinatawag nila. Medyo similar din to sa Singapore guys Kasi kung maaalala nyo Or kung yung iba sa inyo na panood na yung mga previous vlog ko Nabanggit ko doon na nagtrabaho ako before sa Singapore And yung Singapore kasi na-colonize din siya ng British So yung mga words ay medyo similar na rin sa kung ano man yung mga wordings na ginagamit dito sa New Zealand Ayan. So yun nga, yung elevator sa Pilipinas, lift dito Okay? Anong number na tayo? Um, Pang-apat, yung chili bean. Alright. Ano ba yung chili bean? Chili bean sa New Zealand, pero sa Pilipinas, ang tawag dito ay cooler. Okay? So, yun lang. Kung saan nilalagay natin yung mga pagkain natin na kailangan natin mapanatiling malamig. Cooler sa Pilipinas, chili bean naman dito sa New Zealand. Okay? Next, number five. Yung panglima naman ay yung flashlight. Yan. So, sa Pilipinas, flashlight yung tawag natin. Dito naman sa New Zealand, ang tawag po namin dito ay torch. Yan. Torch po yung tinatawag namin doon. Okay? Next, number six, yung bell pepper. So, kung may gusto tayong lutuin or gusto nating mag-grocery, sa Pilipinas, bell pepper ang mga nakasulat doon sa sa section na yon okay pero pagdating naman po dito sa New Zealand kung pupunta kayo ng grocery or supermarket ang makikita nyo doon na nakalagay or pangalan is capsicum yan capsicum Pilip, sa Pilipinas bell pepper sa dito naman sa New Zealand capsicum okay next number 7 number 7 is yung basura or tinatawag natin na trash trash sa Pilipinas Rubbish naman pagdating dito sa New Zealand context. Okay? So, same thing with sa trash can na number 8 natin. Trash can sa Pilipinas, rubbish bin naman po pagdating dito sa New Zealand. Okay? Number 9. Right. Yung number 9 naman po ay yung porridge. Okay? So, sa Pilipinas, porridge yung tawag natin dun sa lugaw. Dito naman, kahit yung mga oatmeal, Porridge pa din po yung tawag nila doon. So, walang pinagkaiba. There's no difference. So, porridge is lugaw sa atin. Dito naman, porridge pa din yung tawag nila kahit na oatmeal yung sineserve natin or yung kakainin natin. So, porridge po yung tawag doon. And lastly, yung number 10, yung cabinet. Cabinet kung saan tayo naglalagay ng mga gamit, nagsistock ng mga, ng mga things natin. Cabinet sa Pilipinas, pagdating naman dito, Ang tawag po ay cupboard. Okay? Cupboard naman yung term na ginagamit nila. 
Ayan. So, yun lang. Yun lang po yung, ano, yun lang po yung gusto kong i-share sa inyo. At least yung mga basic. Kasi, syempre, alam ko naman na kung looking forward talaga tayo na makapunta or looking forward talaga kayo na makarating dito sa New Zealand, at least yung mga basic man lang, mas madali para sa atin na alam mo yon na kung alam natin to, mas madali yung adjustment para sa atin. At least meron na rin tayong common grounds kung paano tayo makipag-usap dun sa mga lokal nila dito. Yan. So, meron pa pala akong idadagda guys. Um, FYI lang din na ang New Zealand ay 4 hours advance po sa Pilipinas. At pagdating ng September 30, yun na yung simula ng daylight saving time na tinatawag natin. Kung dumating na yung time na yun, September 30, magiging 5 hours advance na ang New Zealand to Philippines. So right now na apat na oras yung advance, ibig sabihin kung halimbawa na 9 o'clock dito ngayon, Diyan naman po sa Pilipinas ay alas 5 pa lang ng umaga. Ngayon, kung dumating na yung, mag-start na yung daylight saving time, yung 9am dito ay magiging 4am naman dyan sa Pilipinas. Yan lang po. And also, um, yung pagdating sa driving, sa Pilipinas, tayo ay left-hand drive dyan. Dito naman po sa New Zealand, right-hand drive. So, importante na malaman natin at least yung mga basic na ganyan. Lalo pa kung lalabas tayo, especially kung kailangan natin tumawid. So, ang gagawin lang natin, titingin muna tayo sa kanan bago tayo tumawid. Siyempre, yon isa yon sa mga safety precaution na kailangan natin, kailangan din na alam natin. Yan. So, hopefully po nagustuhan nyo yung video na ito. Maraming maraming salamat po sa panunood. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, please don't forget to like, share, and subscribe. Yun lang po. Maraming maraming salamat. Until my next video. God bless everyone. Bye!